असलम बिसमीम आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्यूट करोनरी सिंड्रोम एक्यूट करोनरी सिंड्रोम एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है जो अपने अंदर दो टर्मिनोलॉजीज़ को इनकम पास करती है जिसमें एक अनस्टेबल एंजाइना है और दूसरा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है अब हम डिस्क्राइब करते हैं कि अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है अनस्टेबल एंजाइना बेसिकली इम्बैलेंस होता है बिटवीन द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई ठीक है और जो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे स्कीमिया हो चुका है वहाँ पर अगर सेल रेथ स्टार्ट हो जाती है निक्रॉस स्टार्ट हो जाती है दैन इट विल लीड टू एक एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन स्कीमियाज कनवानी डूएन इन्फॉक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ निक्रॉसेस तो जब हमारे पास स्कीमिया के ऊपर एक प्रोसेस नजर आएगा तो इट मीन्स देर इज एन एविडेंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन मूविंग टूवर्ड्स द पैथोजेनिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन विच इज़ आर मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टू डेज वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गुड शो यू फ्लोशी डाइग्राम विच इज़ हेयर एज एंडर इसमें मैंने ये दिखाया है कि हमारे पास मैंशन है पैथोजेनिस इन मायोकार्डल इन्फॉक्शन की एज के एथेरोसिक्लोरिक ब्लैक मैंने शो किया है एथीरोसिक्लोरॉटिक ब्लैक से आगे दो एरो दो, दो एरोज हैं डिक्रीज मायोकार्डल परफ्यूजन एक रिप्रेजेंट कर रहा है और एक है ब्लैक रप्चर और थ्रोमोसिस अब जब हमारे पास किसी भी वैसल के अंदर एथीरोसिक्लोरॉटिक ब्लैक बनता है तो उससे वो आर्टरीज वो वैसल जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करी है तो क्या होगा अगर वैसल के अंदर एथीरोसिक्लोरॉटिक ब्लैक बन गया है तो मायोकार्डियम को जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्रीज मायोकार्डियल परफ्यूजन हो जाएगी ठीक है जब डिक्रीज मायोकार्डियल परफ्यूजन होगी इट विल लीड टू एंजाइना कि स्कीमिया स्टार्ट हो जाएगा स्कीमिया की वजह से पेन जनरेट होगा और वो एंजाइना की कॉज बनेगा यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है प्लैक रप्चर या थ्रॉम्बोसिस इसको मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी कि एथीरोसिक्लोरोसिस में हमने कहा था कि हमारे पास जो ब्लैक है वो बेसिकली ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका मीडिया के इन बिटवीन बन रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि ये जो हमारे पास फ्लैग है ये रपच्चर करेगा जब यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेगा इसका साइज़ इंक्रीज होता जाएगा तो ये हमारे पास रपच्चर करेगा इसके रपच्चर होने की वजह से जो इसके अंदर हमारे पास ट्रॉम्बोटिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं वो और लेबिड एंड मैक्रोफेजेस और जो पॉइजनस सब्सटांसेज हैं वो मूव आउट कर देंगे इन टू द ब्लड सर्कुलेशन जब वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मूव आउट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट आर्टरीज के ब्लॉकेज का बाइस बनेंगे बिकॉज इट कॉन्सिस्ट ऑफ थ्रॉम्बोटिक सब्सटांसेस क्या होगा जहाँ पे आर्टरी की बाइफ्रिकेशन हो रही होगी आर्टरी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही होगी या जहाँ पे आर्टरी का लियो में नैरो होगा वहाँ पे जाकर ये थ्रॉम्बस ऑक्ल्यूड कर देगा ब्लड वेसल को जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई टू दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी टू दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द हार्ट टू दैट पर्टिकुलर लेयर ऑफ द हार्ट जो है वो ऑक्ल्यूड हो जाएगी वो इम्पीड हो जाएगी जिसकी वजह से हमारे पास जो है इन्फा इस्कीमिया के ऊपर क्या होने लग जाएगा नेक्रोसिस और वो इन्फॉक्शन का पाइस बनेगा यह जैसे मैंने यहाँ शो किया कि ब्लैक रप्चर थ्रॉम्बोसिस हुई इससे हमारे पास तीन फिनमिनाज रिजल्ट हुए एक तो पोटेंशियल एरदमियाज हुए पोटेंशियल एरदमियाज कैसे हुए हम एरदमियाज के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे मायोकार्डियल स्कीम मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हुआ एंड माइट्रिकुलर डिसफंक्शन हुआ अभी जो मायोकार्डल इन्फॉक्शन है बेसिकली आगे हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मायोकार्डल जब इन्फॉक्शन होगा तो हमारे पास पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा पेन के साथ और शॉक के स्टेट में होगा पेन क्यों होगा क्योंकि सिमथारिक सिमुलेटिंग एक्टिविटी जो है हमारे फायर एंड फाइट मैकेनिज़म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ये कैसे एक्टिवेट होगा इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे वो मैं आपको फर्दर बताऊँ जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं कि सबसे पहले थीरोसिक्लोरॉटिक प्लैक का रपच्चर हुआ फिर हमारे पास थ्रॉबॉटिक सब्सटेंसेस रिलीज हुए ऑक्लियन ऑफ द ब्लड वेसल एट द बाफिकेशन हुई यानी कि लोकल करोनर या आर्ट्रिकस पैजम हुआ थ्रॉम्बस रपच्चर होगा अब ये जो हम मैंने बात लिखी है इसका मतलब बेसिकली क्या है अगर हमारे पास जो है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हुआ है या मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है उसको जो थ्रॉम्बस बना हुआ है वो ऑक्ल्यूड करा है ब्लड वेसल को जो थ्रॉम्बस एक ऑक्ल्यूड करा है ब्लड वेसल को अगर तो वो बिल्कुल इस तरह है कि 12 आवर्स में हमारे पास प्रेजेंट हो रहा है या ट्वेंटी फोर आवर्स में प्रेजेंट हो रहा है तो उसको हम फॉरिक ट्रीट कर सकते हैं हमारे पास एक रिवर्सिबल कंडीशन है लेकिन अगर इस कंडीशन को प्रसिस्ट किए हुए फ्यू डेज गुजर चुके हैं और अब वीक जो है वो लेट हो चुका है तो ये हमारे पास जो कंडीशन है ये रिवर्सिबल डैमेज की तरफ मूव ऑन कर जाएगी यानी कि जो हमारे पास इन्फॉक्शन हो रहा है जो स्कीमिया बन रहा है वो ये रिवर्सिबल हो चुका है चार पांच पॉइंट्स क्लियर हो गए एथेरोसिक्लोरॉटिक फ्लैग रपच्चर हुआ थ्रॉबॉटिक सब्सटेंसेस रिलीज हुए ऑक्लियन ऑफ द ब्लड वेसल एट द बफिकेशन हुई थ्रॉबॉटिक सब्सटेंसेस की वजह से लोकल स्पाज ऑफ द आर्ट हुआ और जो ब्लड सप्लाई जो दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द हार्ट है
हमें एक बात अपने माइंड में रखनी चाहिए कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो कोई भी डिजीज़ हो वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होती है लाइक like उसका एक्यूट अटैक जो होता है वो हम यूँ कह सकते हैं कि एक्यूट एंड क्रॉनिक अटैक होता है जो डिज़ीज़ होती है वो प्रोग्रेसिव होती है वो ईयर से मंथ से काफ़ी लंबे अरसे से चल रही होती है ठीक है अब हम डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की टाइप आई हैव मैंशन हेयर टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन को हम डिफरेंट बेसिस पे कैरेगराइज करते हैं क्लासीफाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसी क्लासीफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल वर्ल्ड इन्वॉल्ड इसमें मैंने आपको ये एक डायग्राम शो कराई है इसमें मैंने शो किया है कि ये हमारे पास एनोकार्डियम है ये मायोकार्डियम है और ये एपिकार्डियम है इसको हम हाइपोथेटिकली सपोज कर लेते हैं इट इज़ आर्टरी वेर इज अप्लाइंग द ब्लड टू दीज ऑल लेयर्स ऑफ द हार्ट विच वी सपोज आर एज अ करोनरी आर्टरी अब हमने यहाँ पे ये बात देखी कि ये जो पोर्शन है ये एनोकार्डियम लेबल किया ये मायोकार्डियम ये एपिकार्डियम ठीक है जो पोर्शन एंडोकार्डियम के बिल्कुल करीब होगा अब हम सबसे पहले उसके बारे में बात डिस्कस करेंगे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो करोनरी आर्ट इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे ना हमारे पास एक जेनरेट हुआ थ्रोम्बस यानी एथिरोसिक्लोरिक प्लैग बना है जिसकी वजह से जो ब्लड इस वॉल वेसल के अंदर से गुजर रहा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वो कम हो रहा है अब हम नॉर्मली अगर देखें तो क्या होगा कि जब ब्लड है इस वेसल के अंदर तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो ईजिली मूव ऑन कर जाएगा टूवर्ड्स द मायोकार्डियम इवन एट दी एंड ऑफ दिस पार्ट जो है ना वो ईजिली मूव ऑन कर जाएगा लेकिन जब उसके अंदर हमारे पास ये थ्रॉम्बस बन जाएगा थ्रॉम्बस जो है उसके ब्लड फ्लो को उसकी स्पीड को ऑक्ल्यूट करेगा तो फिर हमारे पास क्या होगा कि जो ब्लड है वो मायोकार्डियम के एंड तक रीच नहीं कर पाएगा तब वो एपिकार्डियम के इस एरिया को तो ज़रूर सप्लाई करेगा लेकिन मायोकार्डियम के एंड तक सप्लाई नहीं कर पाएगा और वो एरिया जो एंडोकार्डियम के बिल्कुल करीब होगा जब उस तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी इस एरिया को बेसिकली हम क्या कहेंगे सब एंडोकार्डियल टिश्यू सब एंडोकार्डियल एरिया सब एंडोकार्डियल का मतलब ये एंडोकार्डियम के बिल्कुल करीब एंडोकार्डियम के बिल्कुल नीचे मायोकार्डियम का जो एरिया होगा वो उसके ब्लड सप्लाई सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ होगी क्योंकि जो आर्ट्री है वो ब्लॉक हो रही है उसके ब्लॉक करने की वजह से जो एंड पार्ट ऑफ द मायोकार्डियम है नेयर टू द एंडोकार्डियम उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो ये हमारे पास क्या होगा सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फॉक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वैसे कम्प्लीटली ऑक्ल्यूड हो जाएगी तब क्या होगा तब ये जो इस इन्फॉक्शन सिर्फ इस एरिया तक लिमिटेड था ये होल थिकनेस ऑफ द हार्ट लेयर्स को इन्वॉल्व करेगा होल मायोकार्डियम इन्वॉल्व होगी या पिकार्डियम इन्वॉल्व होने लगेगी तो वो हमारे पास होगा ट्रांसम्यूरल यानी कि फुल थिकनेस मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो लेमिनर जो है हमारे पास मायोकार्ड इन्फॉक्शन इससे हमारा इतना कोई कंसर्न नहीं है हमारी मेजर जो याद रखने वाली बातें हैं वो ट्रांसम्यूरल और सब एनोकार्डियम मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है आई होप सो आपको ये टाइप समझ में आ गई है क्लासिफिकेशन एज आई मैंशन और इसे डिफाइनिंग्स वी डिवाइड द मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इन टू स्टेमी एंड नॉन स्टेमी वट इज स्टेमी स्टेमी इज बेसिकली एस टी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन वेयर इज नॉन स्टेमी इज नॉन एस टी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन क्या मतलब हुआ इसका जब हम एक मायोकार्डियल इन्फॉक्टेड पेशेंट की ई सी जी देखेंगे तो अगर उस ई सी जी पे हमें एस टी सेगमेंट की एलिवेशन मिलती है तो हम इसको कैरेक्टराइज करेंगे कि स्टेमी है स्टेमी मीन्स एस टी सेगमेंट मीडिएटेड एस टी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन अगर उसका एस टी सेगमेंट एलिवेट नहीं है तो हम उसको कहेंगे नॉन एस टी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन तो फिर हम उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कैसे जज करेंगे क्या पेशेंट को मायोकार्डियल स्कीमिया है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है या नहीं तो उसके लिए हम कार्डिक बायो मार्कर्स कराएंगे ये हम आगे अभी रीड करते हैं हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि अगर हम इमरजेंसी में खड़े हुए हैं सी में हमारी ड्यूटी हुई लगी हुई है और हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसे कैसे डायग्नोस करेंगे क्लिनिकली कि वो जो पेशेंट है वो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का पेशेंट है या नहीं इसके लिए हम उसके कार्डिनल जो फीचर्स हैं वो देख लेंगे पेशेंट जो है ना वो कार्डिक चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करेगा उसको स्वेयर एक्सक्रूशिएटिंग चेस्ट पेन होगा वो ब्रेथलेसनेस का शिकार होगा वो ब्रेथलेसनेस का विक्टम होगा उसका सेंट कपी हुई होगी यहाँ पे जो चेस्ट पेन है उसको हम एंजाइना से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो कार्डिक चेस्ट पेन है वो लास्ट करता है लॉन्गर एज कम्पेयर टू द एंजाइनल पेन ब्रेथलेसनेस सेंट कपी और चेस्ट पेन बेसिकली हो क्यों रहा है इसकी रीज़न मैं आपको अभी बताऊँगी ये तो थे हमारे पास सिप्टम्स जो पेशेंट के जो हमारे पास मौजूद होंगे अटेंडेंट्स या खुद पेशेंट एक्सप्लेन करेगा कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है अब साइंस हैं जो हम पेशेंट के अंदर देखेंगे हम देखेंगे जो पेशेंट का जब हम वाइटल्स लेंगे तो
फेलर हुआ होगा बेसिकली ये क्यों होगा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टेमोलेशन की वजह से उसमें होगा ये जब कार्डियक जो है हमारे पास सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगा ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो हमारा जो फाइट एंड फ्लाइट का मैकेनिज्म है सिस्टम है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा उसकी वजह से टैकी कार्डिया होगा फेलर होगा एंड स्वेलिंग होगा देन विद द पैसेज ऑफ टाइम वॉमिटिंग होगी और ब्लडी कार्डियो का वॉमिटिंग बेसिकली इसलिए होती है कि हम जो पेशेंट को एनर्जेसिया देते हैं ओपीएड्स का जब पेशेंट एक्सेसिव यूज़ करता है अपने पेन को स्टेबलाइज करने के लिए पेन को रिजॉल्व करने के लिए तो बेगल स्टेमोलेशन एक्टिवेट हो जाती है वो हमारे पास वॉमिटिंग और ब्लडी कार्डियो का बेस बनती है जब ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है ब्लड पर्टिकुलरली सप्लाई नहीं हो पा रहा बॉडी पार्ट्स को तो हमारे पास हाइपर की हाइपोवल्यूमिया की स्टेट आ जाएगी और जो पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ हैं यानी पेशेंट के जो हैंड्स हैं पेशेंट के जो फीट्स हैं पेशेंट के जो लिम्स हैं अपर लिम एंड लोअर लिम वहाँ पे हमें कोल्ड फील होगा वो जो एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो कूल होंगी मूविंग ऑन के ये सारे सिम्टम साइंस क्यों आए अब हमने यहाँ लिखा हमें डेमोलिक चेंजेस यानी कि जब किसी भी बॉडी पार्ट में स्कीमिया हुआ ऑक्सीजन की एफिशेंसी हुई ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई तो इसका मतलब क्या हुआ उस टिश्यू पार्ट बॉडी पार्ट में टिश्यू में स्कीमिया हुआ हार्ट के उस एरिया में स्कीमिया हुआ वेन एवर डेर इज स्कीमिया हमारी बॉडी कम्पनसेटिव मैकेनिज्म एक्टिवेट करेगी ऑफ्टर ऑल हमें ब्लड सप्लाई भी करनी है ऑक्सीजन की डिमांड को भी पूरा करना है एनर्जी सप्लाई भी करनी है तो हमारी बॉडी के अंदर एनरोबिक रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है ना एनरोबिक मैकेनिज्म वो एक्टिवेट हो जाएगा एनरोबिक मैकेनिज्म के एक्टिवेट होने की वजह से जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक एसिड की एक्यूमोलेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक एसिड एक्यूमोलेट होगा इलेक्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी एसिड की प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगी तो पीएच ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कम हो जाएगी जब पीएच कम हो जाएगी तो हमारी बॉडी के जो मोस्टली फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे ऑक्सीजन नहीं है एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी तो जब एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी तो वो जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ ए था ए उसकी एक्यूमोलेशन हो जाएगी क्योंकि अब वो फर्दर जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है के अंदर तो ए टी पी हो जाएगी ग्लाइकोजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीजन नहीं है तो जो हमारे पास ग्लूकोज है उसकी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट लीवर के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही कि ग्लाइकोजन जो है ना वो हमारे पास स्टोरेज फॉर्म में मौजूद रहे तो इस तरह हमारे पास तीन बातें हो गई यहाँ से एक हमारे पास इलेक्ट्रिक एसिड की एक्यूमोलेशन हो जाएगी उसकी वजह से पी एच डिक्रीज़ हो जाएगी ए टी पी का लेवल भी डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन हमारे पास ए टी पी की जनरेशन करती है ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी अब इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है इस पॉइंट में हमने ये बात की है कि जब भी कभी बॉडी के अंदर एसड का लेवल ज़्यादा होगा हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो बॉडी के अंदर मौजूद पेन रिसेप्टर्स हैं नॉसिसप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे जब वो एक्टिवेट होंगे हाइड्रोजन के एक्सेस की वजह से तो पेशेंट हो एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा इतना शदीद पेन होगा कि पेशेंट उसको बेयर नहीं कर पाएगा अपने आप की वो बॉडी पोजीशन चेंज करेगा करवटे बदलेगा कंपनसेट करने की कोशिश करेगा कि मैं कोई ऐसी पोजीशन इख्तियार कर लूँ कि मुझे पेन ना हो तो हमने बेसिकली यहाँ पे पेन की वजह क्या बता दी कि जब ए सी इंक्रीज होगी नॉट सिर्फ प्रेस एक्टिवेट होंगे दैट विल लीड टू एक्सक्रोशिएटिंग पेन अनदर फ्लोशी डायग्राम हमने बताया कि बॉडी के अंदर जब स्कीमिया हुआ है बेसिकली क्या हुआ है कि मायोकार्डल हाइपोक्सिया हो गया मायोकार्डल हाइपोक्सिया की वजह से हमारे पास जो ए है उसका लेवल भी डिक्रीज हो गया है जब ए टी का लेवल डिक्रीज़ हुआ है अब जो हमारे मायोसाइट्स हैं उनका जो कंडक्शन मैकेनिज्म है उनका जो रिपोलराइजेशन मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है एक इम्पॉर्टेंट पंप के ऊपर जिसका नाम होता है सोडियम पोटाशियम ए टी पंप सोडियम पोटाशियम ए टी पी एस पम्प का बेसिकली रिपोलराइजेशन में ये काम होता है कि जब रिपोलराइज होने लगता है सेल तो उसकी जो डीपोलराइजेशन की स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाती है रिपोलराइजेशन में मैकेनिज्म क्या होगा कि जो थ्री सोडियम इनसाइड द सेल हैं वो मूव करेंगे आउट ऑफ द सेल और जो टू पोटाशियम आउट ऑफ द सेल होंगे वो इस रिस्पॉन्स में मूव करेंगे विद इन द सेल जब ए टी पी नहीं होगा पम्प अपनी वर्किंग परफॉर्म नहीं करेगा वर्किंग परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे पास पोटेशियम की एक्सेस होने लग जाएगी इंट्रा सेलुलर सोडियम की एक्सेस होने लग जाएगी जब एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम की एक्सेस होगी इंट्रा सेलुलर सोडियम की एक्सेस होगी तो बेसिकली जो हमारे पास मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल है वो अल्टर्ड हो जाएगा जब मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल अल्टर्ड होगा स्टेट ऑफ रिपोलराइजेशन पर्टिकुलरली अचीव नहीं हो पाएगी एंड जो हमारा हार्ट है जो हमारे एट्रियाज हैं जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं उनका रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा ऑल्टर्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल लीड टू एयर एडमियाज विल लीड टू एयर एडमियाज बिकॉज ऑल्टर म
एरोसेलर हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन रेज होगी उसकी वजह से पी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और हमारी बॉडी के अंदर जितने एंजाइम्स हैं जितने सिस्टम्स हैं वो एक नॉर्मल पीएच के ऊपर वर्क करें जब हम उनका इन्वायरमेंट पीएच एच इन्वायरमेंट डिस्टर्ब करेंगे तो वो प्रोटीन की डी नेचुरेशन रिजल्ट करेंगे ठीक है जब हमारे पास बॉडी के अंदर ए नहीं होगा ए नहीं होगा तो बॉडी को जाहिर ही बात है एनर्जी तो कंज्यूम करनी है तो वो एनर्जी किस तरह कंज्यूम करेगा प्रोटीन की ब्रेक डाउन के जरिए हमारा प्रोटीन एजस लिपिड के ब्रेक डाउन के जरिए हमारा लाइफ एजस ठीक है ऑल दैट को लेबोरेट इन टू सेल डेथ ठीक है अब जो हमारे पास इंटरसेल कैल्शियम है इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया बेसिकली जो कैल्शियम होता है वो किसी भी किस मसल की कॉन्ट्रेक्टिलिटी में मेजर रोल प्ले करता है और मायोकार्डियम की जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी है उस पर कैल्शियम का मेजर रोल होता है कि साइको प्लाज्मिक रेडिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है ट्रोपोनियम के साथ बाइंड करता है और जो मायासिन के एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइड्स हैं उनको एक्सपोज करता है ताकि मायासिन एक्टिन के साथ बाइंड कर जाए तो जब जाहिर सी बात है ए ही नहीं होगा तो ये सारा का सारा मेकानिज़म नहीं होगा और जो है ना वो सेल डेथ की तरफ जाएगा सेल डेथ को आप बेसिकली नेक्रोसिस भी कह सकते हैं तो मायोकार्डियल हाइपोक्सिया ऑल लीडिंग इन टू पर्टिकुलरली सेल डेथ आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स माई फेवरेट पार्ट ऑफ एनी सीनारी ऑफ एनी पेशेंट एग्जामिनेशन के वट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी डन टू अचीव आर डायग्नोसिस के अब हमें एक क्लिनिकल तो देख लिया कि पेशेंट को चेस्ट पेन है ब्रेथलेसनेस है लेकिन मैं ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराऊंगी कि मुझे फ़ौरन एक ही बार में पता चलता है जो पेशेंट है ना वो बेसिकली मायोकार्डियल इन्फॉक्शन से विक्टम है उससे मैं करवा दूंगी ईसीजी ईसीजी पे हमारे पास बी सी क्या फाइंडिंग्स आएंगी वो मैं आपको बताती हूँ हमने बताया था कि हम मायोकार्डियल इन्फॉक्शन को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं एक होता है ट्रांसम्यूरल जो कि फुल थिकनेस को ऑक्यूपाई करता है एक होता है सब एंडोकार्डियल जो कि एंडोकार्डियम के बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन को ऑक्यूपाई करता है ये बात थोड़ी याद करने वाली है कि जो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो स्टेमी टाइप का होगा उसके अंदर यानी जो ट्रांसम्यूरल होगा उसमें एस सेगमेंट की एलिवेशन हुई होगी डिमिन्यूएशन इन द साइज ऑफ आर वेव होगी इसका मतलब यह है कि आर वेव की जो हाइट है वो हर जगह डिफरेंट होगी जो लीड जिस पार्ट ऑफ द एरिया जिस पार्ट ऑफ द हार्ट के अंदर हमारे पास अपने एबनॉर्मेलिटी आ रही है उधर की जो हमें आर वेव देखने को मिलेगी उसका साइज डिमिन्यूएशन हुई होगी उसके साइज में चेंजिंग होगी डिवेलपमेंट ऑफ क्यू वेव होगी बेसिकली जो ये क्यू वेव डिवेलप होगी ये पैथोलॉजिकल होगी टी वेव इन्वर्टेड होगी और जो सब एंडोकार्डियल होगा उसमें में उसमें एस टी सेगमेंट की डिप्रेशन होगी और टी वेव चेंजेस आएंगी टी वेव चेंजेस में हमारे पास टी वेव इन्वर्शन भी इंक्लूडेड है अब इस सब को फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक पुराना जो हमारा नॉलेज है उसको रिकॉल कर पड़ा था कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द हार्ट को अगर हमें असेस करना है तो हमारे पास डिफरेंट लीड्स हम एसीजी के लगाते हैं अगर हमें इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट को असेस करना है तो हम ई की कौन सी लीड्स को देखेंगे टू को थ्री को ए को वो हमारे पास किस स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन दे रही है राइट करो अंदर आर्ट्री की इन टीरो एरिया को अगर हमें देखना है तो हम वी वन से लेकर वी थ्री तक जो हमारे पास चेस्ट लीड्स हैं उनको देखेंगे वो हमारे पास लैड के बारे में बताएगी लैड इज लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग करोनरी आर्ट्री एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट को हमें विजुलाइज करना है तो हम वी टू से वी फोर तक जो चेस्ट लीड्स हमने लगाई हैं उनको देखेंगे वो भी बेसिकली हमारे पास लैड के बारे में बताएगी लेटरल पार्ट ऑफ द हार्ट को देखना है तो हम लीड वे लीड वन ए वी एल वी फोर वी फाइव एंड वी सिक्स को भी यूलाइज करेंगे वो हमारे पास लैड के बारे में और सर कम्प्लेक्स आर्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगी देन मूविंग ऑन दिस लीड पॉसिटिव पार्ट अगर हमें हार्ट का देखना है तो ये वी वन से वी टू वी वन एंड वी टू जो है ना वो हमारे पास पॉसिटिव पार्ट ऑफ द हार्ट को भी यूलाइज करेंगे इन्फॉर्मेशन देंगे बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो लीड्स होती हैं वो कैमराज होती हैं जो हार्ट को डिफरेंट पार्ट से ना कैप्चर करके हमें बता देते हैं कि हार्ट के किस एरिया में ना हमारे पास डिफॉर्मिटी या नॉर्मेलिटी आ रही है और ये जो है पॉस्टीरियर डिसेंडिंग आर्ट्री को ना मोस्टली विजुलाइज करती है अब इस अब ये जो बात है ये मेमोराइज करने वाले एक इंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट को कौन विजुलाइज कर रहा है इंटीरियर सेप्टर पार्ट कौन सी लीज विजुलाइज हो रही है इंटीरियर नेचुरल और पॉस्टीरियर पार्ट को कौन सी जो है ना लीज वो विजुलाइज कर रही है अब हम आ गए हैं ई की फाइंडिंग्स के ऊपर जो अभी हमने पढ़ा अब हम उस क्लिनिकल नॉलेज को अप्लाई करने लगे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं लीड वन है लीड वन के अंदर ये हमारे पास पी वे बारी है ये क्यू है ये आर है और ये जो हमारे पास लाइन है एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है हमने देखा कि लीड वन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है ये जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है इससे एलिवेटेड है हमारा जे पॉइंट एस टी सेगमेंट की हमें एलिवेशन नज़र आ रही है लीड वन के अंदर एस टी सेगमेंट एलिवेशन आ गई ए वी आर के अंदर ये सब आ, सारी वेव्स उल्टी हैं क्योंकि ये जो गलवानोमीटर के अगेंस्ट द फ्लो ऑफ गलवानोमीटर जो है ना करंट जब मू
ये V4 को देखें हमारे पास ये आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट है ये P वेव है Q वेव है R की वेव R की वेव अभी कम्प्लीट हुई नहीं और हमारे पास इतना ज़्यादा एस टी सेगमेंट की एलिवेशन हो गई है देन मूविंग टू वर्ड्स लीड टू लीड टू इज नॉट नियरली नॉर्मल इसके अंदर हमारे पास ये देखें पी वेव है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव हमारे पास नॉर्मल नज़ार है इसके अंदर ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से हम देख रहे हैं कि जो एस टी सेगमेंट है वो अब मूव कर गया ए वी एल में भी हमारे पास डिफॉर्मिटी नज़र आ रही है ये जो वी टू है इसके अंदर भी हमें बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है जस्ट लाइक वी फोर के वी फोर में भी हमारे पास इतना ज़्यादा एस टी सेगमेंट एलिवेशन थी यहाँ पर भी हमारे पास एस टी सेगमेंट की एलिवेशन है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है V5 के अंदर हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है इससे भी बहुत ज़्यादा एलिवेटेड एस टी सेगमेंट की एलिवेशन है V1 लीड वन में V4 में AVL में V2 में एंड V5 में नाउ मूविंग ऑन द फर्दर लीड्स हमारे पास अब ये फर्दर लीड्स हैं ये लीड थ्री हमारे पास देखें कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बिल्कुल कोई इन साइड करिए इट्स नॉट लाइक दैट एब नॉर्मल बट ए वी एफ इज ऑल्सो नॉट लाइक दैट एब नॉर्मल बट V3 थ्री ये आपके सामने है इट्स सो मच एलिवेटेड देन इन वी सिक्स देर इज़ ऑल्सो एलिवेशन ऑफ एस टी सेगमेंट सो वेन एवर देयर इज ट्रांस म्यूरल फुल थिकनेस ऑफ कंपाइंग माओकार्डल इन्फॉक्शन वी हैव प्रॉब्लम इन द लीड वन वी फोर ए वी एल वी टू वी फाइव एंड वी सिक्स वी थ्री अकॉर्डिंग टू दिस ए सी जी अदरवाइज जो पेशेंट आपके पास आएगा आपको उसकी ई सी जी देखकर ये बात बतानी होगी कि उसके अंदर एस टी सेगमेंट एलिवेटेड माओकार्डल इन्फॉक्शन है और किन किन लीड्स में है और ट्रांसम्यूरल माओकार्डल इन्फॉक्शन है आई होप इस सब से आपको इतना ज़रूर पता चल गया होगा कि अगर आपको स्टैमी को डायग्नोज करना है तो आप ई जी को किस तरह प्रेडिक्ट करेंगे वन अब ये हमारे पास है लीड वन लीड वन हमारे पास नियरली नॉर्मल है ये पी वेव अगर हम कंसिडर करें तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इन्वर्शन है तमाम की तमाम वेव्स की ये भी नियरली नॉर्मल है ऑलमोस्ट नॉर्मल है और जो ये वाली हमारे पास वी वन लीड है ना ये देखें यहाँ पे हमारे पास पी वेव अब द आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है क्यू वेव भी अब क्यू वेव और जो आर क्यू वेव बहुत ज़्यादा नीचे इसमें आर जो वेव है ना बेसिकली उसकी हाइट बिल्कुल माइनर सी है यानी कि इसमें जो आर वेव है उसकी हाइट कॉम्प्रोमाइज है डिमिनेशन ऑफ द आर वेव हो गई है और ये हमारे पास मार्क्ड मार्क टी वेव इन्वर्शन है देन वी फोर यहाँ पर भी हमारे पास मार्क टी वेव की इन्वर्जन हुई हुई है देन लीड टू एट्स नॉर्मल और नॉर्मल ए वी एल ये भी मुझे नॉर्मल लग रही है आपको लग रही है तो आप भी मुझे बताइए नॉर्मल है देन वी टू वी टू की वेव में ये आर की हाइट में डिफरेंस आ रहा है ये प्रोमिनेंट क्या है टी वेव इन्वर्जन है वी फाइव के अंदर हमारे पास आर की लेंथ तो ठीक है ये नॉर्मल है V5 फाइव नॉर्मल है देन V3 थ्री इट्स ऑल इसमें V3 में लीड uh, 3 में ना हमारे पास R की जो है हाइट वो डिफरेंट है ए वी एफ भी नॉर्मल है इसके अंदर भी हमारे पास ये देखें V3 के अंदर जो है ना टी वेव के इन्वर्शन है और R की जो हाइट है ना वो भी डिफरेंट है यहाँ पे नॉर्मल है अब जो हमारे पास ऐसा आप एंडोकार्डियन माओकार्डियन स्कीमिया होगा ना उसके अंदर V1 के अंदर V4 के अंदर लीड V2 के अंदर और V3 थ्री के अंदर बस पर्टिकुलर जो है ना टी वेव इन्वर्शन नजर आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस ई सी जी अब आप जो पेशेंट डायग्नोज करोगे उसके अंदर आप उसकी ई सी जी देख कर बताओगे कि आया उसके अंदर वाक्य में ये जो है ना एस टी सेगमेंट में सॉरी टी वेव की जो है ना वो इन्वर्शन है कि नहीं यहाँ पर भी ये बात लिख रहा है कि दिस रिसेंट इंटीरियर नॉन एस टी सेगमेंट सब एंडोकार्डियन माओकार्डियन इन्फॉक्शन जो मैंने आपको पहले ही सी जी फाइनिंग्स दिखाई हैं वो ट्रांसम्यूरल है और जो अब दिखा रही हूँ वो सब एंडोकार्डियल के जो है ना इंडिकेशन हैं मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ आर इन्वेस्टिगेशन कि अब हमने ईसीजी तो करवा ली लेकिन अब हमने उससे ईसीजी से क्या डायग्नोस कर लिया कि स्टैमी को हमने बड़ी इजीली डायग्नोस कर लिया कि नेस्ट सेगमेंट के लिए वाओ वी हैव पिक द डायग्नोस दैट दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्टैमी काइंड ऑफ माइकार्डल इन्फॉक्शन लेकिन वो पेशेंट जिसके अंदर एस टी सेगमेंट की एलिवेशन नहीं है और हमें कोई ई सी जी पर्टिकुलर फाइंडिंग्स नहीं मिल रही आया हम वो भी पेशेंट है विक्टम माओकार्ड इन्फॉक्शन का कि नहीं उसको डायग्नोस करने के लिए हम कार्डिक बायोमार्कर्स देखेंगे जिनमें हमारे पास चार मेजर हैं जिनमें फर्स्ट लाइन जो है वो हमारे पास क्रेटिनिन काइनेज है जो कि फर्स्ट टू रेज है सबसे पहले ये रेज होगा फिर ट्रोपन इन टी एन आई रेज होंगे देन एस पार्ट एड ट्रांसमाइनेज एन लेक्टेड डी हाइड्रोजेनेज इनके लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि वाकई में इनका लेवल रेज होता है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ ये जो हमारे पास लाल रेड कलर का है ना पीक ये हमारे पास क्रिएटिन काइनेज को रिप्रेजेंट कर रहा है देखिए इसका लेवल सबसे पहले राइज हो रहा है देन ट्रोपन इन टी एंड आई देन एस पार्टी ए ट्रांसमाइनेज एंड उसके
चौपाइन टी एन आई ए एस टी एन एल डी एच में मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है रेडियोग्राफ्स अब रेडियोग्राफ जो है उसमें हमारे पास क्या फाइंडिंग्स बनेंगी उसमें हमारे पास जो है पलमनरी कंजेशन हुई हुई होगी पलमनरी एडिमा हमें देखने को मिलेगा ये हमें किस तरह मिलेगा इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम से समझा एक डायग्राम बनाई हुई है इससे हमारा जो एक क्लिनिकल फीचर था ब्रेथलेसनेस क्यों हो रही है वो भी क्लियर हो जाएगा और जो हमारा ये अभी मैंने आपको बात बताई कि रेडियोग्राफ्स में हमें चेस्ट एक्सरे पे क्या फाइंडिंग्स मिलेंगे और क्यों मिलेंगी वो भी क्लियर हो जाएगा हमें ये बात मालूम है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि राइट वेंट्रिकल के जरिए लंग्स में जाता है और लंग्स ऑक्सीजनेट होकर वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है ठीक है लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है तो अब होगा हमारे पास ये कि जब हमने बताया ए ही प्रोड्यूस नहीं हो रही मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है जब मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो हार्ट प्रॉपरली ब्लड एट्रियम सेवन ट्रिकल में प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा पंप नहीं कर पाएगा जो कि अब जहरी बात है कॉन्ट्रेक्टिलिटी इम्पेयर है तो आगे एवॉटाज में और लंग्स में भी प्रॉपरली जो है ना वो नहीं होगा हो पाएगा ब्लड तो ये जो ऑलरेडी जो सर्कुलेशन चल रही थी उसके अंदर जो ब्लड है ना वो स्टेगनेट करना शुरू हो जाएगा जब ब्लड स्टेगनेट करना शुरू होगा तो बॉडी जो हमारे पास पलमरी वैसल्स हैं उनका जो फ्लूड है वो मूव आउट कर जाएगा किसके अंदर इंटरस्टिशल स्पेस के अंदर तो हमारे पास क्या नज़र आएगा पलमरी एडीमा नज़र आएगा और जो ब्लड है वो स्टेगनेट करेगा तो पलमरी कंजेशन नज़र आएगी तो ये थी ब्रेथलेसनेस की भी कॉज और रेडियोग्राफ पर जो हमें पलमरी कंजेशन और पलमरी एडीमा नज़र आ रहा है उसकी भी मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर मैनेजमेंट ऑफ अवर टॉपिक मायोकार्ड इन्फॉक्शन के अब हमारे पास पेशेंट तो आ गया हमने डायग्नोज भी कर लिया लेकिन अब हम उसे ट्रीट कैसे करें जब हम इमरजेंसी में खड़े हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे हम पेशेंट को ना सी सी यू में एडमिट कर देंगे दैट इज़ कार्डी के यूनिट में एडमिट करेंगे और फ़ौर हम उसे आई वी के नए इलाज लगा देंगे ताकि अगर हमें किसी किस्म का जो फ्लूड है वो उसको ओवरलोड करना है कि फ्लूड देना है कोई इंट्रामिनस ड्रग देनी है तो हम उसको एडमिनिस्टर कर सकें इंट्रामिनस के जरिए बिकॉज इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन इंट्रामोस्कुलर एनी काइंड ऑफ पाथवे उसके बाद हम पेशेंट को रिससेटेट करेंगे रिससेटेट में हम उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे सैचुरेटेड ऑक्सीजन 100 परसेंट देंगे क्यों देंगे क्योंकि अगर बॉडी के हार्ट के अलावा हार्ट इंक्लूडिंग हार्ट टू और अगर किसी और बॉडी पार्ट के अंदर स्कीमिया हो रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई कम्प्रोमाइज़ हो रही है तो हम ऑक्सीजन देंगे ताकि हमारे पास जो स्टेट है वो ए रिवर्सिबल डैमेज की तरफ मूव ऑन ना कर जाए वो रिवर्सिबल ही रहे हम उसको ट्रीट कर सकें उसके बाद जो है पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है सुवेयर पेन के साथ तो हमने उसका जो एक्सक्रूशी एटिंग पेन है बहुत ज़्यादा उसको शदीद पेन है उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने एनर्जाजिक देने हैं जिनमें हम प्रेफर करते हैं मॉरफिन को मॉरफिन जो है वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है लेकिन दो तीन हमारे पास क्लिनिकल केसेज ऐसे होते हैं जिनमें हम ना मॉरफिन दे देते होते हैं बिकॉज इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन एनी अदर एनर्जासिक तो इसलिए जो कार्डिक पेशेंट होगा उसके अंदर मॉर्फिन दे देंगे फॉर द वेरी मच यू कैन से अर्लियर रिजॉल्वमेंट ऑफ द पेन देन मूविंग ऑन टूवर्ड्स अ रिपोर्फ्यूमियन थेरेपी रिपोर्फ्यूमियन थेरेपी में हमारे पास ड्रग्स भी होते हैं और इसके अंदर हम सर्जरी भी करते हैं रिपोर्फ्यूमियन थेरेपी को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगी कि हमारे पास बेसिकली जो मसला हो रहा है वो स्कीमिया है ना कि हाइपोक्सिया हो रहा है हाइपोक्सिया की वजह से ही हमारे पास हाइड्रोजन का लेवल रेज हो रहा है तो वो आगे जाके पेन कॉज करें तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो इन तमाम कॉजेस का रूट है जो इन तमाम बीमारियों की या इन तमाम मसले मसाइल की जड़ है हम उसको ही इरेडिकेट कर दें तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा जब हम उसको इरेडिकेट करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा हमारे पॉक्सिया को ट्रीट कर दें इसके हमारे पास इंडिकेशन क्या होंगे रिपोर्फ्यूमन थेरेपी के कि अगर हमारे पास ईसीजी के ऊपर वन मिलीमीटर और टू मिलीमीटर जो है ना एस सेगमेंट की हमें एलिवेशन मिलती है आइर लिम लीड और आइर इन द चेस्ट लीड तो हमारे पास वो इंडिकेशन है कि बस अब हमें हर सूरत इन्वेस्टिव प्रोसीजर जो है ना वो चूज़ करना है और वो क्या होगा पर क्यूटेनस करोनरी इंटरवेंशन ये प्रोसीजर ऑफ चॉइस होगा ये हम हर सूरत परफॉर्म करेंगे जो पेशेंट हमारे पास अगर 12 आवर्स जब उसको मायोकार्ड इन्फॉक्शन हुआ है उसकी 12 आवर्स के अंदर अंदर हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट तो ये हमारे पास प्रोसीजर ऑफ चॉइस है कि आपने हर हाल में ये परफॉर्म करना है वरना जो हमारा पेशेंट है वो बेटरमेंट की बजाय वर्स कंडीशन की तरफ जो है ना वो प्रोग्रेस करता जाएगा इसमें होता है क्या है बेसिकली एन होती है विद स्टंट मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी आपको एक पिक्चर से जिससे आपको समझ आ जाएगा कि एनजीओ प्लास्टिक विद स्टंट हम कहते हैं हमारे पास पर क्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन को ना रिप्रेजेंट करिए इसमें बेसिकली है क्या कि हमने सबसे पहले ये हमारे पास वैसल है ये जो एलिवेटेड एरियाज़ हैं ये हमें थ्रॉम्बस नज़र आ रहे हैं कि थ्रॉम्बोसिस हुई हुई है वैसल और कालियोमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा
अंदर जाके इस एरिया से थ्रोम्बस को रिजॉल्व करें ब्लड सप्लाई को दोबारा से बहाल करें जो ल्योमेन और क्लियोडोरा था उसको ओपन करें तो ये हो गई पर क्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन हमारे पास जो ड्रग ग्रुप होगा यूज़ होगा फॉर दिस पेशेंट आफ्टर पीसीआई वो हम यूज़ करेंगे थ्रोम्बोलेटिक्स जो कि हमारे पास ट्रिप्टोकाइनेस और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स होंगे ये री ओपन करेंगे वैसल को जो कि बंद हो चुकी थी ऑक्लूड हो चुकी थी इसमें हमारे पास दो नाम जो है ना वो याद रखने जो याद रह जाते हैं बेसिकली मुझे तो सिर्फ यही दो याद रहते हैं एल टी एल टी प्लेस एंड रेटी प्लेस इसके अलावा अगर आप कोई और नाम याद करना चाहें तो इट्स अप टू यू वाई नॉट अगर आप पुरानी कंडीशन जैसी होती हैं जिनमें हम थ्रोमोलेटिक थेरेपी नहीं करते हैं कौन कौन सी केसेज होते हैं जिनमें हम थ्रोमोलेटिक थेरेपी नहीं होती जिनमें हमारे पास एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग होती है प्रीवियस अब एक्नोइड और इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज होता है अनकंट्रोल हाइपर टेंशन होती है एनी काइंड ऑफ रीसेंट सर्जरी जो कि पहले एक आधे महीने में करवाई गई हो या जो पेशेंट है वो शदीद ट्रामा के स्टेट में हो और अगर कोई एक्टिव पेप्टिक अल्सर है या कोई प्रेगनेंट प्रेगनेंट वुमेन है तो हम उसके अंदर जो है ना थ्रोमोलेटिक थेरेपी नहीं करते एक्सट्रीमली कॉन्ट्राइंडिकेटर होती है पेशेंट के अंदर टूवर्स एंटी थ्रोमिन थेरेपी इस पर हम यूज़ करते होते हैं अनफ्रेक्शन एडेड हेपरन ये हमारे ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट होता है ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करेगा तो इसकी वजह से हमारे पास सॉम्बिस की फॉर्मेशन भी नहीं होगी अब हमें पेशेंट को तो हमने डील कर लिया हमने उसकी 12 आवर की जो कॉम्प्लिकेशन थी या ट्वेंटी फोर ऑन ट्वेंटी फोर आवर ऑन सेट जो कॉम्प्लिकेशन थी उनको हमने ट्रीट कर लिया पर क्यूरिनियस करोनरी इंटरवेंशन के जरिए हमने इन्वेस्टिगेशन से परफॉर्म कर ली हमने एटी थ्रॉमेंट थेरेपी भी अप्लाई कर ली नाउ आर पेशेंट इज़ इन अप स्टेबल कि हम उसको अब डिस्चार्ज कर सकते हैं जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे तो हमारे पास ऐसी कौन सी रिकमेंडेशन होंगी ऐसे कौन से हम उसको टेक होम मैसेजेस देंगे कि जो पेशेंट है अगर उसको दोबारा से ऐसा कोई अटैक होता है उसको अपनी सिचुएशन वर्स फील होती है तो अपने आप को होम मैनेजमेंट के होम मैनेजमेंट कर सके अपनी इसके लिए हम सबसे पहले पहले पेशेंट को रिकमेंड करेंगे कि वो अपने लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन लाए लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन आने से मतलब ये है कि वो अपने अगर वो स्मोकिंग करता है तो वो स्मोक नहीं करेगा उसको हम कहेंगे प्रस्क्राइब करेंगे कि डू नॉट स्मोक अगर उसके लाइफ में किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है हम उसको एडवाइस करेंगे टू हैव सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग लाइक प्लेइंग गेम्स और हैविंग फुटबॉल लाइक ऑल दैट उसके अलावा हम पेशेंट को जो है रिकमेंड करेंगे कि वो अपना मॉडिफिकेशन में हम फर्दर पेशेंट को ये भी कह देंगे कि अगर पेशेंट ओबेस है तो वो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करें अपने वेट को लूज करें इसके अलावा जो हम पेशेंट को रिकमेंड करेंगे हम पेशेंट को रिकमेंड करेंगे कि वो एस्परन की इंटेक करें एम क्योंकि एस्परिन जो है वो एक एंटी ब्लेडेड एजेंट है वो ब्लड की को एगुलेशन को प्रिवेंट करती है ब्लड के थेनिंग में इन्वॉल्व होती है इसके अलावा हम यूज़ करेंगे बीटा ब्लॉकर्स रिकमेंड करेंगे बीटा ब्लॉकर्स जो है वो मायोकार्डल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करेगा मायोकार्डल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करने की वजह से ऑक्सीजन डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी हार्ट रेट ऑल्सो रिड्यूस हो जाएगा एंड अलॉन्ग विद हार्ट रेट एरेमियाज जो है ना उनको भी प्रिवेंट करेगा बीटा ब्लॉकर्स नाउ मूविंग ऑन टू वर्ड्स एंड टेंस एंड कन्वर्टिंग एंजाम इनिबिटर्स इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द प्रिवेंशन ऑफ ऑनसेट ऑफ हार्ट फेलियर उसके अलावा जो है ये काउंटर एड करेंगे जब हमारे पास वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग हो रही होगी तो एंजी टेंसन कन्वर्टिंग एंजाम इनिबिटर्स हमारे पास एक्ट करेंगे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल करेंगे इन इनहेबिटिंग द रीमॉडलिंग ऑफ द वेंट्रिकल और एट्रिया ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ हार्ट फेलियर एंड नाउ अगेन वी हैव स्टेरेंस स्टेरेंस आर यूज टू रिड्यूस द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड नाइट्रेट्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के इन चाइना का अगर पेशेंट होगा तो हमारे पास जो ड्रग और चॉइस होगी वो नाइट्रेट्स होंगे माओ कार्डियन इन्फॉक्शन का जो पेशेंट होगा वो भी नाइट्रेट्स ले सकते हैं बिकॉज जो नाइट्रेट्स हैं वो वेज डायलेशन कराते हैं जब वेज डायलेशन होगी तो ब्लड स्प्लाई टू दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे स्कीम और इन्फॉक्शन हो रहा है वहाँ पर ब्लड अपनी प्रॉपर कंसनट्रेशन में रीच करेगा जिसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत पेशेंट को रिजॉल्व हो जाएगा उसका स्टेट और जो ये नाइट्रेट्स होते हैं इसके हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल होती हैं सब लिंगल नाइट्रेट होता है बक्कल नाइट्रेट्स होते हैं और इनके डिफरेंट फॉर्मूलेशन और भी होती हैं सो नाउ वी हैव जस्ट कम्प्लीट इन आर टॉपिक ऑफ एक्यूट कोरोनर सेंड्रोम और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन आई हैव डिलीवर्ड यू द बेस्ट एंड द बेस्ट फ्राम माई नॉलेज एंड आई होप्स आई हैव कवर ऑल द इवेंस ऑफ दिस टॉपिक एंड इफ यू थिंक दैट आई हैव लेफ्ट एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एनी काइंड ऑफ पॉइंट फ्राम दिस टॉपिक दैन डू लेट मी इन्फॉर्म आई विल एड दैट that point in my topic if you like my video then please don't forget to like share and subscribe thank you so much allah hafiz